continúan los conflictos laborales en el país y en especial en la provincia de Buenos Aires, que claramente la provincia que tiene mayor población y también eh, mayor cantidad de industria. Tenemos a PepsiCo, se suma a Cresta Roja, bueno, desde hace rato en realidad que está Cresta Roja en conflicto. Y por otro lado, Carboclor, que estuvo hoy al borde del desalojo, después el gobierno dio marcha atrás. No sabemos eh, las razones de este cambio en, en su accionar, lo celebramos de alguna manera, pero avanzó la negociación y esto es bueno en, en algún punto. Ahora, no cambia nada la situación de emergencia en materia de empleo o desempleo que tiene la provincia de Buenos Aires. Y para hablar de esto, estamos con Francisco Torres, precandidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda. Bienvenido. Izquierda al Frente, ¿cómo te va? Bueno. Izquierda al Frente, <risa> disculpe. Bueno, eh, estábamos viendo ¿no? las imágenes y hace un rato, bueno, en el día de hoy la gobernadora hizo declaraciones en su momento a, a las organizaciones, a los frentes de izquierda en general, se los acusó de incitar a la toma en PepsiCo. Hoy la gobernadora mencionó a determinadas organizaciones políticas que están como de alguna forma fomentando la violencia y el desalojo para cómo hacer quedar mal al gobierno. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo le cayeron a ustedes estas declaraciones? Mira, bien decía Vilma Ripoll, que va de candidata a senadora por Izquierda al Frente en la provincia, que eh, una multinacional como PepsiCo despide sin ninguna razón, la justicia después nos dio la razón, porque de verdad se demostró que no había crisis, la jueza avala esa decisión y la gobernadora manda a reprimir junto al presidente de la nación y la culpa la tendría la izquierda. La verdad que es un sinsentido completo. Están tratando de poner el foco en otra, en la izquierda o en los sectores que acompañamos los reclamos para lavar culpas propias. Lo de que vos bien dices hoy de Carboclor muestra que teníamos razón también de que el gobierno podía actuar de una manera distinta. En lugar de reprimir fuertemente para dar una señal al empresariado y también a los trabajadores en su conjunto de que van a poner mano dura, que es lo que Macri dijo con su supuesta llamada por teléfono, pónganse firme. Eh, lo de Carboclor de hoy muestra ante la solidaridad social de una empresa que cerró en mayo dejando 150 personas en la calle que están pidiendo una cosa casi elemental que es que le paguen las indemnizaciones al 100% porque le quieren pagar al 50% entonces el sindicato acompañó y no es un sindicato de la izquierda es decir, acompañó a la sociedad, los vecinos y demás porque en toda esa zona se han producido muchísimos despidos cierran fábricas donde hay conducciones más combativas y de izquierda pero también cierran fábricas donde hay conducciones de la CGT alrededor de PepsiCo Vilma Ripoll bien decía que dos o tres fábricas habían cerrado y no está la izquierda ahí. Entonces, el gobierno trata de cambiar el eje para que no caiga la responsabilidad sobre lo que debe hacer. Nosotros estamos preocupados y queremos desde Izquierda al Frente, y nuestro sector, el MST, queremos plantearle a la sociedad que va a haber en estas elecciones y ante los conflictos cotidianos un debate de cuál es la salida y la reforma laboral que hace falta, porque detrás de todo esto lo que esconde el macrismo es que se está viendo en el espejo de Brasil donde acaban de aplicar una feroz reforma laboral que casi que nos vuelve a las épocas de la esclavitud. El gobierno propone con las empresas el modelo de Macri y las empresas versus el modelo que planteamos de izquierda al frente es 12 horas de trabajo, trabajadores autónomos exclusivos que dependan del patrón, que los puede contratar o no, pero no puede contratarse con otro, eh, bajar los salarios, pagarles no las horas extras, sino a tono, si las hace a las horas extras, se las paga después, las recupera como horas normales, quitarle los descansos, o sea, casi que volver... Eh, cortarle las vacaciones en tres, las mujeres estarían habilitadas a ir a trabajar en zonas insalubres, es decir, un abuso de parte de la patronal que es una salida que el gobierno plantea. 12 horas, rebaja salarial y demás. Nosotros, ¿qué decimos para salir de la crisis? Que hay que hacer lo contrario, hay que trabajar al servicio de los trabajadores rebajando la jornada a 6 horas de empleo, de esa forma crearíamos un turno más, en Cresta Roja se podría hacer, es decir, si la producción decae o al revés, se produce, pero porque hay tecnología y maquinaria, y puede hoy en día la tecnología permitir bajar las horas de trabajo, como en el siglo pasado fue de 12 a 8, hoy se puede bajar de 8 a 6, se genera un turno de empleo más y se mantiene el salario y nosotros decimos, nadie puede cobrar menos de 25 mil pesos. Eh, Francisco, disculpe mi sonrisa, sí. pero su declaración, su testimonio, me recuerda a hace un rato el testimonio que pasábamos de Elisa Carrió, que también está en campaña, y está en campaña por el oficialismo. <coughs> Digo, bueno, el abismo entre lo que usted plantea y lo que planteó Lidita Carrió ahora, que estaba sentada al lado de la gobernadora diciendo que, que está muy preocupada por el desempleo, haciendo su mejor esfuerzo para evitarlo, pero Lilita Carrió, por otro lado, y en el mismo marco, dice que en este momento un trabajador te sale 
como dos trabajadores. O sea, que con el sueldo de uno se pagarían dos. Es decir, que para conservar mayor empleo hoy por hoy deberíamos todos estar ganando la mitad de lo que estamos ganando. Sí, es vergonzoso y preocupante. Por eso digo, hay dos modelos. El modelo que propone el gobierno de Cambiemos, que lamentablemente en la Cámara de Diputados han venido apoyando todos, porque eso queremos también alertar. Se viene esta discusión y va a haber que elegir legisladores, diputados y senadores. Entonces, hasta ahora los que dicen ser oposición han votado todas las leyes que el gobierno ha propuesto. Entonces, es muy importante lo que se vaya a hacer ahora en las pasos. Ahora, vos bien dices, según Carrió, un trabajador valdría de lo que dos. Hoy en día el promedio, el 50% de la sociedad está cobrando de mil pesos para abajo. Quiere decir que para ella tendríamos que cobrar mil pesos de salario. Nosotros lo que nos preocupa es la desfachatez de estos diputados que trabajan claramente para las multinacionales y que un diputado hoy nos sale casi como 10, 15 de los sueldos docentes. Entonces, y, y en el conflicto docente, charlamos antes, nos descontaron salvajemente a los maestros que no iban a trabajar reclamando un derecho digno, como es la educación y un salario digno, y eh, estos diputados vienen faltando, no hacen nada. Entonces, nosotros también ahí planteamos cuestiones muy importantes. Creemos que hay que terminar con los privilegios, así como hay que terminar con los privilegios de las empresas. Y en el caso de Cresta Roja, creemos que deberían abrirse los libros de la empresa, porque la Constitución Nacional dice que las comisiones internas tienen que tener acceso el control de la finanza de la empresa, porque si no la empresa puede producir una crisis, que como en Pesico se demostró que no era tal. También decimos que hay que terminar con los privilegios de los que dicen representar al pueblo. Si no puede ser que un diputado, un concejal, la propia gobernadora, que nos dice que hay que vivir un maestro con 12 mil pesos a fin de año, que es por debajo de la línea de pobreza, gane por encima de los 100 mil pesos, como el presidente de la nación y demás. Entonces, ningún político debería ganar más de lo que gana una directora de escuela con 10 años de antigüedad. Y su cargo, creemos nosotros, que debería ser revocable. Si Lidita Carrió prometió una cosa en la campaña y después dice estas barbaridades contra el pueblo, porque ella dice gobernar para el pueblo, pero gobierna para las empresas, tendríamos que tener la posibilidad de revocarles el mandato a estos señores, porque no puede ser que se digan barbaridades que van en contra de lo que hace falta. Por eso, desde Izquierda al Frente y el MCT planteamos, va a haber dos opciones, de, sí. de verdad, muchas listas y muchas variantes, pero dos opciones para resolver el problema crucial que hoy angustia tanto más como la inseguridad, que es el tema del trabajo. La gente le cayó muy mal lo de PepsiCo, porque se ve reflejada en su futuro. Son mujeres que lo único que quieren es mantener su puesto de trabajo. Y el gobierno la reprimió. Ahora, ¿qué va a pasar, Torre, después de las pasos? No, no lleguemos a octubre, porque la gobernadora María Eugenia Vidal ya viene hace rato abriendo el paraguas, diciendo que bueno, no es, no es la muerte de nadie perder las elecciones, pero ahora parece que ha cambiado un poco el discurso, se ha puesto más dura, y ha dicho... Si perdemos, o sea, si el oficialismo pierde, no vamos a poder hacer la lucha contra las mafias. ¿Qué opina? Nosotros creemos... Eh, le, Vilma, es una extorsión Vilma, eso. creemos de alguna manera, sí, están apelando al miedo, ellos que denunciaban en la campaña anterior el tema de la campaña del miedo, están apelando al miedo de la gente que no quiere volver lo, al gobierno anterior, porque lamentablemente no estábamos bien en el gobierno anterior. Esto es peor, esa es la verdad, hemos cambiado para peor en un sentido. Y, eh, en, en materia de, 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 así, de lucha contra la corrupción, contra las mafias, como dice Vidal, ¿y ¿cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros en primer lugar creemos que las grandes batallas que la gobernadora ha dado, lamentablemente, es contra las maestras que reclamaban una educación digna, contra las enfermeras que querían defender el hospital, contra las trabajadoras de Cresta Roja que querían mantener su puesto de trabajo, y las obreras y obreros de, de de claro Col, que hoy vos decías recién, que estaban tratando de mantener su puesto de trabajo. Esas son las verdaderas batallas. A las mafias, creemos que la gobernadora de pico dice combatirlas y termina pactando. ¿Por qué? Porque la mafia que hay que combatir realmente es el triángulo de impunidad que se produce entre políticos punteros del barrio, que saben dónde está la droga, que saben dónde están los desarmaderos y demás, fiscales y policías, que es un triángulo de impunidad que de verdad al gerencia y protege y ampara el delito organizado, porque todos saben... En el barrio, todo el mundo sabe dónde está el dealer, dónde está el desarmadero, dónde está el que hace trata de, de personas y demás. Entonces, sobre eso hay que actuar. Si quiere combatir a las mafias, tiene que habilitar la elección por el voto directo de jueces, fiscales y policías, tiene que permitir que la sociedad pueda controlar al comisario y a las fuerzas de seguridad. Es decir, tiene que de verdad democratizar a fondo y sacar a todos los corruptos y los eh, responsables de gatillo fácil y demás de la fuerza de seguridad. Es decir, Está este caso comprobado de lo de los sobres, de la policía de los sobres, donde asuntos internos, el jefe de asuntos internos está involucrado también, es decir, la, co la comisión permanente. Lo que creemos que Vidal lo que trata de hacer, como hizo Scioli de alguna manera, aunque intentar pactar para ver la caja donde se deriva. Entonces, 
hay que terminar de verdad con impunidad de este triángulo de policías, jueces y comisarios y políticos que pactan con el delito organizado. Muchas gracias, Torres. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y vos decías sí. el tema de las pasos, después de las pasos. En nuestro caso es fundamental y le llamamos a la sociedad un poco que nos acompañe para poder desde la izquierda, porque el gobierno, Cristina y demás tienen asegurado pasar para los que estamos día a día, y no como Carrió que dice hablar en defensa de la gente, sino que día a día estamos en los conflictos, le decimos a la sociedad que nos acompañe con su voto para que las luchas que impulsamos, que defendemos y demás tengan banca y podamos acceder realmente a sortear las pasos y en octubre ser una alternativa. Si quieren esta propuesta de 6 horas y 25 mil pesos, si hay cientos de miles de votos a eso, creemos que se puede cambiar y enfrentar esta reforma laboral que el gobierno plantea. Muchas gracias. Torres. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a repasar.